ஓம் சாந்தி இன்றைக்கி என்னோடய சின்ன ஒரு அனுபவத்தை உங்களோட பகிர்ந்துக்கலான்னு இருக்கிறேன் கட்டாயம் இதெல்லாம் பகிர்ந்துக்கிறணும் ஏன்னா நம்மளோட அனுபவங்களை நாங்கள் எல்லாம் அடக்கி 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 வைக்கிறது நல்லவும் இல்லை மற்றவங்களுக்கு சொல்லும் போது அவங்களும் சில விஷயங்களை உணர்வாங்க இது தான் பாபாவோட சேவை ஸோ எனக்கு நடந்த டெஸ்ட் பேப்பருன்றும் சொல்லலாம் நான் சொல்கிறேன் என்னென்னா இப்போ ஒரு ஒன் வீக்குக்கு மொதல் ஒரு முரளியில் ஆனால் ரொம்ப நல்லா போதையாக முரளி கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிற நேரம் முரளியில் பாபா சொன்ன மகா வாக்கியம் வந்து யாருக்கும் தூக்கம் கொடுக்கவும் வேணா தூக்கம் எடுக்கவும் வேணான்னு சொன்னார் நான் பாபாவுக்கு அதை கேட்டுக்கிட்டே நான் சொன்னேன் ஓகே பாபா நான் தூக்கம் கொடுக்கவும் மாட்டேன் தூக்கம் எடுக்கவும் மாட்டேன் நான் ரொம்ப கவனமாக இருக்கிறேன் அதில் அப்படின்ட்டு நான் சொன்னேன் ஏன்னா எப்போவுமே முரளி கேட்குற நேரம் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் எங்களுக்கு தான் பாபா சொல்லுவார் ஒவ்வொருத்தருக்கும் சொல்கிறது ஸோ நாங்கள் அதை கவனமாக அப்பா எங்கள் முன்னால் இருந்து எனக்கு சொல்கிற ஒவ்வொரு அட்வைஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்து அதை நாங்கள் அன்றைக்கி ஃபுல்லாக கடைப்பிடிக்கணும் நான் ஸோ நான் அப்படி கடைப்பிடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் முடிச்சுட்டு ரொம்ப குஷியாகவே போனேன் ஏன்னா எப்படியுமே நான் அந்த அந்த கொஞ்சம் நாளாக குஷியாகவே இருந்தேன் பாபா சூப்பராக டச் பண்ணுவார் சில நேரங்கள் அது அப்படியே இருக்கும் அந்த போதையே இருக்கும் வேலத்தளத்துக்கு போனோன்னா ஒரு சின்ன மெசேஜ் ஒன்று என்னோடய கொலிக்குக்கு பாஸ் பண்ணணும் அதை நான் அவக்கு சொல்லக்குள்ள அந்த ஆத்மாவுக்கு நான் சொல்லக்குள்ள அவங்க என்ன செஞ்சாங்கன்னா அதை நான் சொல்லும் வரைக்கும் காது கொடுத்து கேட்குற அளவுக்கு அவங்களுக்கு பொறுமை இல்லாமல் பாதியிலேயே கெஸ் பண்ணி தப்பாக புரிஞ்சிக்கிட்டாங்க தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை தனக்கு போட்டுக்கிட்டு த தப்பான விஷயத்த தனக்கு போட்டுக்கிட்டு நான் தப்பாக சொன்ன மாதிரி சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க நான் சொன்னேன் இல்லை நீங்கள் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு அதை கூட கேட்குறதுக்கு பொறுமை இல்லாமல் இல்லை இல்லை நான் அப்படி இல்லை நான் சொல்லலை அப்படின்ற மாதிரி கழிச்சாங்க அப்போ நான் ட்ரை பண்ணனே அவங்க புரியறதுக்கு அளவுக்கு பொறுமை இல்லை கேட்கணும் அப்படிங்கிற அக்கறை இல்லாமல் பாதியிலே கெஸ் பண்ணலாம் தானே அப்படி பாதியிலே அவங்க கெஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டாங்க அப்போ நான் சொன்னேன் ஓகே விடுங்க அந்த கதையை விடுங்க ஓகே ஓகே இட்ஸ் ஓகே நோ ப்ராப்ளம் முடிச்சிருங்க அதை அதோட முடிங்க இது இதுக்கு மேலே காய்ச்சி வேலை இல்லை அப்படின்னு சொன்னேன் நான் ஆனால் கோவமாக சொல்லல இருந்தாலும் எனக்குள்ள ஒரு டென்ஷன் வந்துருச்சு இவ்வளோ நல்லா இருந்தாலும் பாருங்கள் டெஸ்ட் பேப்பர் இப்போ தான் பாபாட்ட ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டு வந்தேன் வந்து ஒரு அரை ஹவர் இல்லை அதுக்கு பிறகு இல்லை வந்து ஒரு ஒன்னர் ஹவர் அந்த மாதிரி நேரத்தில் ஒரு ஹவர் அந்த மாதிரி நேரத்தில் சரியா அப்போ பாபாவுக்கு சொன்னதை பாருங்கள் பாபா டெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் இவங்க அப்படி சொல்லவும் நான் சொன்னேன் சாரி அதை நிப்பாட்டிருங்க அந்த கதையை கழிச்சு வேலை இல்லை அப்படின்னு சொல்லக்குள்ள அப்படி சொன்னது அவக்கு மனம் நோக்கிருச்சு நான் சொன்னேன் இதுக்கு மேலே கதைக்கு வேணால் கதைச்சி வேலை இல்லை விடுங்க அப்படின்னு சொன்னது மனம் நோக்கிருச்சு ஏன்னா அப்படி ஒருத்தர் யாராவது ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்கன்னா ஏதோ கோவத்தில் தான் சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தெரியும் அண்ணா அப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணையும் இல்லாமல் அதை நிப்பாட்டவும் அவக்கு ஒரு மாதிரி ஆகிடுச்சு அந்த ஆத்மா போயிடுச்சு அதில் வேலையை செய்கிறதுக்கு அவங்கிட்ட போயிடுச்சு நான் எனக்கு அந்த செகண்ட் டக்குன்னு ஏன்னா பாபா குழந்தைகளுக்கு தான் தப்பு செஞ்சால் உடனே அந்த செக்கனே புரியும் எனக்கு மைண்டுக்கு வந்துருச்சு எனக்கு திக்குன்றுச்சு ஐயோ இவ்வளோ பெரிய தப்பு செஞ்சுட்டேன் பாபா நான் இப்போ தானே உங்களுக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டு வந்தேன் தூக்கம் கொடுக்கவும் மாட்டேன் தூக்கம் எடுக்கவும் மாட்டேன்ட்டு நான் ரெண்டையும் செஞ்சிட்டேனே பாபா அப்படின்ட்டு எனக்கு ரொம்ப 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 வேதனையாக இருந்துச்சு அது வேதனை அந்த தூக்கம் கொடுத்ததில்ல பாபாவுக்கு செஞ்ச ப்ரொமிஸை வைக்கலையே அது வேறு எனக்கு சரி மாதிரி கவலை உடனே நான் இந்த ஆத்மாவுக்கு எஸ்எம்எஸ் பண்ணினேன் ஏன்னா அவங்க போயிட்டாங்க தானே அந்த மறுபக்கம் மேலே எஸ்எம்எஸ் பண்ணினே இப்படி நான் சாரி ஐ எம் சாரி நான் அவங்கள மீ ஹர்ட் பண்ணணுன்ட்டு மீன் பண்ணல நீங்கள் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்ட்டு ஐ எம் சாரி அப்படின்னு சொன்னேன் சொல்லிட்டு நான் வந்து திரும்ப இந்த ரூமுக்கு வந்து பாபா ரூமில் வந்து உட்காந்து பாபாவோட மன்னிப்பு கேட்டேன் பாபா கிட்டே மன்னிப்பு கேட்டு நான் இப்படி இவ்வளோ அழகாக சொல்லிவிட்டு நீங்கள் இவ்வளோ அழகாக சொல்கிறது அழகாக கேட்டுக்கிட்டு போயிட்டு அந்த செகண்டே மறந்துட்டு நான் இப்படி தப்பு செய்கிறேன் நான் நான் இப்படி ஒரு நல்ல குழந்தைன்ட்டு உங்கள் கிட்டே சொல்கிறது அப்படின்ட்டு உண்மைக்குமே சொல்ல ஏலாம் தானே நான் அப்பாவுக்கு பிடிச்ச குழந்தையா நான் எப்படி இருக்கிறது இப்படி செஞ்சா அப்படின்ட்டு நான் அவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுட்டு நான் திரும்ப போனேன் போகிற நேரம் அந்த ஆத்மா பணியை வந்துச்சு அந்த சிஸ்டர் பணியை வந்தாங்க வந்தோன்னு நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் ஐ எம் சாரி 
ஐ டிட் மீன் டு ஹர்ட் யூ நான் உங்களை ஹர்ட் பண்ண ச மனம் நோக வைக்க நினச்சி கதைக்க என்னோட வார்த்தை சில வேலை பிழைச்சிருக்குமா இருக்கும் அதனால நீங்கள் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னேன் ஏன்னா அந்த ஃபோல்டை என்ட மேலேயே போட்டு சொன்னேன் இதில் என்னன்னா நான் தப்பு செஞ்சேனா இல்லையாங்கிறது இல்லை இந்த இடத்துல பிரச்சனை அவங்கட மனம் நோகிச்சு சரியா சரி இப்போ அப்படி சொல்லக்குள்ளேயே இவங்க ஏற்கனவே இந்த மெசேஜையும் படிச்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படியே கண்ணெல்லாம் கலங்கி ஓடி வந்து என்னையே கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டாங்க அப்போ அந்த செக்கனே அந்த பிரச்சனைக்கு முற்றுப்புள்ளி வச்சாச்சு பாபா சொல்லியிருக்கிறாரு எதையுமே சாரத்தில் கொண்டு போகிறது விஸ்தாரத்தில் கொண்டு போக வேணும்னு சொல்லியிருக்கிறாரு என்ன முற்றுப்புள்ளி வைக்க சொல்லியிருக்கிறாரு இழுத்துக்கிட்டு போக வேணும்னு சொல்லியிருக்கிறாரு எனக்கு அதெல்லாம் ஞாபகம் வந்துச்சு ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸும் ஞாபகம் வந்துச்சு தப்பு செஞ்சோன்னே சொல்லி வேலையில் கவலையாக இருந்துச்சு எனக்கு அப்போ உடனே நான் முட்டுப்புள்ளி வச்சுட்டேன் நான் நினைக்கவே இல்லை நான் என்னோடய தப்பு இல்லை இது அப்படிங்கிற அந்த இதே இல்லை ஏன் நான் அவங்களுக்கு எஸ்எம்எஸ் பண்ணிட்டும் வாயால் அதை சொன்னேன்னா ஒருத்தருக்கு எஸ்கேப் இப்போ நாங்கள் எஸ்எம்எஸ் பண்ணிட்டு அதுலேருந்து எஸ்கேப் ஆகிறோன்ட அர்த்தம் எப்படின்னா ஈகோ எங்களுக்குள்ள ஈகோ இருக்குது அந்த ஈகோனால் முகத்துக்கு முகம் பேசலாது நாங்கள் ஃபோனால் மெசேஜை அனுப்பி எஸ்கேப் ஆகிறோம் அந்த ஃபோனால் எஸ் மெசேஜ் அனுப்பினதுக்கு பிறகு நான் அதையும் உணர்ந்தேன் என்னைய பாபா சூப்பராக டச் பண்ணார் அதையும் உணர்ந்தேன் ஈகோ அதனால தான் நான் அப்படி செஞ்சுட்டு எஸ்கேப் ஆக பார்க்குறேன் எப்படின்னா பாருங்கள் நான் தப்பு ஓகே நான் மன்னிப்பு கேட்டுட்டேன் எல்லாம் சாரி அப்படின்ட்டு யாருக்கிட்ட நான் மறைக்கிறது பாபாவுக்கு தெரியாமையாக இருக்கும் உடனே அதையும் உணர்ந்தேன் உணர்ந்தோன்ன தான் அவங்க வந்தோன்னே நான் அவங்களுக்கு முகத்துக்கு கண்ணை பார்த்தே சொல்லிட்டேன் சொன்னோன்ன என்ன நடந்துச்சு என்னோடய ஈகோவும் போயிருச்சு அவளோட மனக்கவலையும் போயிருச்சு நான் துக்கம் வாங்க வாங்கினதையும் வாபஸ் அவங்களுக்கு கொடுத்ததும் வாபஸ் எல்லாம் எல்லாம் போயிருச்சு அந்த இடத்துல அதோடு அவங்களுக்கு இருந்துச்சு ஓகே இப்போ இதை ஏன் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன்னா நாங்கள் செய்கிற ஒரு சின்ன தவறு எவ்வளோ பெருசாக போகுன்னா இப்போ நான் இந்த குழந்தைக்கு துக்கம் கொடுத்துட்டேன் அந்த ஆத்மாவுக்கு துக்கம் கொடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கும் ஈகோ நானும் நான் நான் என்ன நினைப்பேனா எந்த பக்கம் நியாயம் இருக்கும் நான் எந்த தப்புமே செய்யலை அவங்க தப்பாக நினச்சிக்கிட்டு நான் என்ன பண்ணேன்ட்டு நான் கடவுள்கிட்டேயும் நியாயத்தை கேட்டுகிட்டு இருந்துட்டேன்னு வச்சுக்கிறேங்களே அந்த ஆத்மா என்னோட அந்த ஆத்மா துக்கத்துலேயே இருக்குது கவலையில் அதுக்கு பிறகு அது கோபமாக மாறும் சரியா இவங்க இப்படி செஞ்சாங்க அவங்க மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் டெட்ஸ் நாட் அ மேட்டர் ஆனால் அவங்க நினைப்பாங்க நினைய இப்படி இது சே தப்பாக சொல்லிட்டாங்க தப்பாக சொல்லிட்டாங்க அந்த கவலை எந்த மேலே கோபமாக மாறும் கோபமாக மாறி கோபமாகவே இருந்து 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 காலப்போக்கில் என்ன நடக்கும் இதை முடிக்காட்டி நான் முற்றுப்புள்ளி வச்சுருக்காட்டி காலப்போக்கில் என்ன நடக்கும்னா அவங்களுக்கு அந்த கோபம் வந்து பழிவாங்கலாம் மாறும் பழிவாங்கலாம் மாறி அந்த இதுலேயே இருக்க இருக்கிற நேரம் ஒரு நேரம் சரீரம் விட்டுட்டாங்கன்னா என்ன நடக்கும் அடுத்த ஜென்மத்தில் எங்களோட குடும்பத்துக்குள்ளேயே வந்து பிறந்து அந்த டார்ச்சரெல்லாம் கொடுப்பாங்க பாருங்கள் ஒரு சின்ன வார்த்தை பிசகல் தான் நான் தப்பும் இல்லை அவங்க தப்பும் இல்லை ஆனால் தப்பான மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் அதை ச அதை சரிப்படுத்த தெரியலைன்னா எவ்வளோ தூரத்துக்கு இந்த விஸ்தாரமாக போகுதுன்ட்டு புரியுதா ஸோ நம்ம பிராமணிகளோ இல்லை வேறு சாதாரண பக்தியில் உள்ளவங்களோ யாராக இருந்தாலும் நான் சொல்ல ஒரு சின்ன விஷயத்தை இழுத்துக்கிட்டு போக வேணாம் ஒரு சொறி சொல்கிறதுனால எந்த தப்பு நான் எனக்கு வந்து நான் சொறி சொன்னதுனால என்ன கௌரவம் இல்லாமல் போகலை கூடிச்சு ஏன்னா அவங்களுக்கு என்னோட என் மேலே ஒரு நல்ல அபிப்பிராயம் வந்துச்சு அவங்க இப்படி தப்பாக சொல்ல மாட்டாங்க அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வரும் அதனால தானே அவங்க அந்த மாதிரி அழுதுட்டாங்க கட்டி பிடிச்சி அழுதுட்டாங்கன்னா யோசிச்சு பாருங்கள் அதை நம்ம எப்போவுமே செய்யணும் என்னென்னா ஈகோ இருக்கவே கூடாது எங்களுக்குள்ளே ஈகோ இல்லைன்னு நினச்சாலும் இருக்குங்கிறது நான் அன்றைக்கி புரிஞ்சுக்கிட்டேன் எனக்கு ஈகோ இல்லை கோபம் வராது டென்ஷன் ஆக மாட்டேன் அப்படி காமாக இருப்பேன் ஆனால் டெஸ்ட் பேப்பர் வரும் தானே வார நேரம் எங்களை அறியாமல் மறந்துட்டு தானே நாங்கள் நடந்துக்கிறோம் ஸோ இதில் கவனம் இருக்கணும் அந்த செக்கன் ஓகே தப்பே செஞ்சிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பாபா என்ன சொல்கிறாருன்னா உடனே மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறங்க அதை இழு மே கொண்டு கொண்டு போகாதீங்க அதை நாங்கள் செய்கிற நேரம் அதில் இருக்கிற ரிசல்ட் இருக்கே அதில் இருக்கிற சந்தோஷம் இருக்கே 
சரி மாதிரி ரொம்ப தெளிவான ஒரு மனமும் அமைதியான ஒரு தன்மையும் எனக்கு கிடச்சிச்சு அதை ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு எனக்கே சந்தோஷமாக இருந்துச்சு நான் அதை உங்களோட பகிர்ந்துக்கிறணும்னு நினச்சேன் யாருக்கும் ஏதாவது இப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்தாலும் அந்த உறவர் சென்று நான் மன்னிப்பு கேட்டிருந்தேன் அந்த உறவரும் அந்த ஆத்மா தூக்கப்பட்டிருக்கும் தானே அது எவ்வளோ பெரிய பாவம் அது எனக்கு பாவம் இல்லையா உடனே அதை செஞ்சிட்டனால அந்த ஆத்மாவுக்கு வேணால் ஒரு பத்து நிமிஷம் தூக்கம் கொடுத்துருப்பேன் ஓகே பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளேயே அந்த ஆத்மாவோட மனம் துக்கம் பட்டாலும் சரியாக வந்துருச்சு பாபா என்னை மன்னிச்சிருப்பார் அந்த குழந்தையும் என்னை மன்னிச்சிருச்சு நானும் அவள் அவங்கள மன்னிச்சிட்டேன் அதில் எந்த இதுவுமே இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி எதையுமே நேராக நீட்டாக கொண்டு போகாமல் உடனே ஷார்ட்டாக முடிச்சுட்டேன் சரி ஓகே ஓம் சாந்தி ரொம்ப நன்றி